gusto mag-advance sa math, please watch my video. This is my reference book. So, let's start. So, ngayon, pag-uusap po natin ang isang parte ng special products. Ang special products kasi, merong apat na parte. Una ay ang square of binomial, square of a trinomial, seven difference of two terms, at saka cube of binomial. So, ang pag-una natin pag-uusapan is itong square of binomial. When we say square of binomial, it means multiplying the binomials to itself. When we say binomial is naman, dalawang parte. For example, A plus B. Dalawang parte yan kasi si A isang parte, si B isang parte. Tapos ang naghihiwalay sa kanila is isang sign. So, let's start. Ang formula dito, the square of binomials, kung nari ang question is, A plus B, parenthesis, tas squared, magawin mo dyan, yung first term natin, which is ang A, i-square natin, and then, plus, twice the product of the first and last term, first term, ito si last term, then, plus, square the last term. So, example number one, X plus 10 squared. So, ang mga natin gagawin dyan, sabi nga dito, si first term, i-squared natin. When we say square, di ba, ano, may multiply sa sarili. So, x times x, equivalent siya sa x squared. Then, plus to, kaya lalagay mo dyan, plus. Sumunod, twice the product of the first term and the last term. So, si a tsaka b, pag mumultiplyin mo. So, si x tsaka si 10, pag pinagmultiply mo, para bang pagkasamahin mo lang, so, may giging 10x. Tapos sabi nga dito, twice. So, imamultiply mo siya sa 2. So, di ba pinagsama natin, x times 10 is 10x. Multiply mo sa 2, magiging 20x. Then, lagay mo ulit si plus. Next, ang pinakadulo is 10 squared, aka b squared. So, 10 times 10, magiging 100. So, ayan na yung sagot sa ating unang question. Madali lang, di ba? So, mamaya, magbibigay ulit ako ng isang question na medyo dadagdagan ko lang dito. So, ayan na. So, ito ang ating second example. X minus 7 squared. So, ang pinagkaiba nito is, ito, merong plus. Dito naman, minus. So, kapag minus naman, ang formula dyan, kunwari, a minus b squared. Mangyayari, a squared minus 2ab plus b squared. So, yan lang yung mangyayari. Ang pinagkaiba lang is, may yung negative yung pangalawang term natin. So, una, x square mo siya di ano yan x squared sumunod twice the product of the first and last term tapos negative so 7 times x pag samahin mo lang 7x and then i-multiply mo siya sa 2 14x tapos don't forget the minus 14x sumunod b squared tapos may giging positive so Si negative seven squared, kapag ano mo siya, magiging 49. So, plus 49. So, ayan na yung sagot natin. Let's go on to the next question. So, ang third question naman natin is x squared minus y squared squared. So, dito mapapansin nyo, merong squared dito, wala. Para parehas lang yan. So, let a be Itong x squared, tapos let b, b, y squared. So, una nga, since minus 2, ito ang susundin natin. So, x squared, i-square mo siya. So, kapag ang x squared, i-square mo siya, ang mangyari dyan, ba diba? x squared, para siyang x squared times x squared. Ang gagawin dyan, since parehas naman silang x, so, ito mo dyan, x, tapos, pagplasin mo yung exponent nila. So, 2 plus 
making 4. Sumunod lang natin si minus. Tapos, twice the product of the first term and the last term. So, x squared times y squared. Kapag ganyan, since magkaiba sila, pagkasamahin mo na lang. And then, twice. So, multiply mo siya sa 2, magiging 2 x squared y squared. And sumunod, si plus. Then, b squared. Si y squared, d is square mo. Katulad ng ginawa mo sa a squared. y squared times y squared. Para sila ng main variable. Sweat mo na lang dyan, y. Tapos, pag plusin mo yung exponent. So, 2 plus 2 is 4. So, ayan na yung sagot natin. On to the next question. So, on to the fourth question. X plus one half squared. So, papansin nyo, itong second, ano natin, fraction siya. Pero, okay lang yan, kahit pwede yung gawing square by num yan. So, x plus 1 half squared. Since plus siya, ito susundin natin. a squared plus 2ab plus b squared. So, una, si x, i-square natin. So, x squared. Sumunod, plus. Then, twice the product of the first and last term. So, twice. Diplom siya sa anong value ni a, x. Diplom sa value ni b, 1 half. Then, sumunod, b plus b squared. Si 1 half, i-square natin. So, punta mo na tayo dito. So, x squared, x squared siya. Sumunod, sumunod. Twice the product of the first and last term. So, dito, 2 times x, 2x. Then, multiply mo siya sa 1 half. Magiging 2 over 2x. Pero since ito nga, 2 over 2, ano ba rin 2 over 2? Diba 1? So, pwede na lang natin siyang maisulat as x. Sumunod, plus. Then, 1 half squared. When you say 1 half squared, meaning, i-square mo yung numerator, pati rin yung denominator. So, 1 squared, equivalent siya sa 1. Then, over, 2 squared, equivalent siya sa 4. So, x squared plus x plus 1 fourth. Ayan na yung sagot. So, on to the last question. So, this is the last question. So, ang question dito is x over 2 minus 0 0.5 squared. So, mapapansin nyo si a natin fraction, tapos si b natin decimal. So, ang una nga gawin dyan, ito muna ang gawin natin. Since minus to, ito ang susundin natin. So, a squared Itong, di ang mangyayari dyan. Sa x over 2 natin, y squared natin. Sumunod, minus 2 times a times b. So, si a natin, x over 2. Si b natin, 0 0.5. And then, last natin is plus b squared si 0 0.5 square natin. So, una, eto. Katulad nung question ko sa number 4, ang natin gagawin. Si x i e, e square natin, tapos yung denominator natin i e square din natin. So, x squared magiging x squared. Then, over si 2, 
i-square din natin, 2 squared, 2 times 2, 4. So, tapos na tayo dito sa a squared. Sumunod, punta tayo dito sa 2ab, or 2 times a times b. So, si 2, ma-multiply natin sa x over 2 muna. So, 2 times x over 2, nagiging 2x over 2. Para di ba dyan? Pwede siyang, pwede mo itong ma-cancel. So, pwede na lang natin siyang maisulat na x. So, eto, pag na-multiply natin itong dalawa, i-multiply natin dito sa 0 0.5. 0 0.5 times x, pagsamahin mo na lang. So, 0 0.5x. Sumunod, plus, since tapos na natin itong 2ab. Ito yun. So, for the last time, 0 0.5 squared, 0 0.5 times 0 0.5 magiging 0 0.25. So, ayan na yung sagot natin sa last question. So, mamaya, magbibigay ako sa inyo ng questions tungkol dito sa pinag-aralan natin. So, here are your three question classmates. Please comment down below your answers kung gusto niyong sagotan. Bye classmates! Thank you for watching!